ఈ వార్తలు మీకు సమర్పిస్తున్న వారు శక్తి జ్యువెలర్స్ మెయిన్ రోడ్ గంగానమ్మ గుడి దగ్గర జంకారెడ్డి గుడెం నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం ఈనాటి వార్తల్లో ముఖ్యాంశాలు జంగారెడ్డిగూడెం విద్యా వికాస్ కాలేజీ నందు జరుగుతున్న సాఫ్ట్ బాల్ పోటీలను వీక్షించిన దసరా శరనవరాత్రోత్సవాల్లో భాగంగా వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారు శుక్రవారం లక్ష్మీదేవి అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు రెండు వేలు ఐదు వందలు రెండు వందలు వంద రూపాయల నోట్లతో అమ్మవారిని అలంకరించారు చిల్లర నాణ్యాలను సైతం అలంకారానికి ఉపయోగించారు పదహారవ దసరా శరనవరాత్రి ఉత్సవాల్లో ఆరో రోజు అమ్మవారి పూజా కార్యక్రమాల్లో పట్టణానికి చెందిన చిన్ని రామసత్యనారాయణ మహంకాళి బాలకృష్ణ కొండ కాళిదాసు పద్మ కృష్ణారావు దారా రవి పైడి శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు వంద మంది మహిళలకు కుంకుమ పూజలు చేశారు వివిధ ఆభరణాలు నోట్లు కలిపి ఇరవై ఏడు లక్షలతో అమ్మవారిని అలంకరించడం జరిగిందని ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో టీవీఏ రామతారకం పశుమర్తి సాయి కుమార్ దారా రవీంద్ర కాకి మురళీ శ్రీనివాస్ మల్లికార్జునరావు పమిడి లక్ష్మణరావు మాటూరి సత్యనారాయణ గుళ్లపూడి రాజా కంచర్ల సురేష్ కంచర్ల నాగరాజు నడింపల్లి సతీష్ వందనపు రామకృష్ణ మాడా సతీష్ తుమ్మలపల్లి నరేంద్ర తదితరులు పాల్గొన్నారు ఉపగ్రహవశాత్తు ఆధార జన్మ నక్షత్ర వశాత్తు అందరూ కూడా ఆయన వచ్చేటప్పుడు మీరు బాగున్నాం ఒకసారి మీ పిల్లల పేరు చెప్పుకోండి సహ కుటుంబస్య ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్య వివృద్ధ విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ క్రీడాకారులు భారతదేశ ప్రతిష్టను మరింత పెంచాలని సినీ నటుడు సుమన్ కోరారు జంగారెడ్డిగూడెం విద్యా వికాస్ కళాశాలలో జరుగుతున్న నలభై ఒకటవ జాతీయ సాఫ్ట్ బాల్ పోటీలను సినీ నటుడు సుమన్ గురువారం సాయంత్రం వీక్షించారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో పాల్గొన్న సుమన్ మాట్లాడుతూ విద్యతో పాటు క్రీడలు అవసరమని కుటుంబాలకు దూరంగా దేశ సరిహద్దుల్లో పోరాడుతున్న సైనికులు గొప్ప వ్యక్తులు అన్నారు ప్లాస్టిక్ రహిత భారతదేశాన్ని నెలకొల్పాలని సుమన్ పిలుపునిచ్చారు మానవతా స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ర్యాలీని సుమన్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు పట్టణంలోని ప్రధాన కూడళ్లతో పాటు పలు వీధుల్లో నిర్వహించిన ర్యాలీలో క్రీడాకారులు విద్యా వికాస్ విద్యార్థులు అటవీ శాఖ ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యే మేకా శేషుబాబు బీసీ సంఘం నాయకులు గూడూరు వెంకటేశ్వరరావు మానవతా ప్రతినిధులు పిపిఎన్ చంద్రరావు అయినాల వెంకటరమణమూర్తి విద్యా వికాస్ డైరెక్టర్లు పి సతీష్ చంద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మానవత సభ్యులందరూ వెనకాల ఉన్నాడు సార్
హార్ట్లెస్ చాలా సంతోషంగా ఉంది అందరినీ ఇక్కడ కలవడం ఈరోజు ఫస్ట్ నాకు మా వెంకట్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇలాంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ చదువుతుంది చెప్పి నాకు తెలియదు ఆయన ఫోన్ చేసి ఇట్లా మానవత సంస్థ నుంచి ఇట్లా చేస్తున్నారు మీరు రావాలని చెప్పి చెప్పారు యాక్చువల్లీ ఒక్కో తారీఖు రావాలనుకున్నాను కానీ నాకు కుదరలేదు నాకు సరే అనుకోకుండా ఈరోజు రాజమండ్రిలో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ చూసుకుని నేను వస్తాను చెప్పాను మరి చాలా దూరం అవుతుంది టూ అవర్స్ పర్సన్ అని అన్నారు పర్లేదు సార్ నేను టూ మినిట్స్ అయినా వచ్చి వెళ్తాను నేను టూ అక్కడి నుంచి బయలుదేరతాను చెప్పి వచ్చాను చాలా సంతోషంగా ఉంది సో జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణం బుట్టాయిగూడెం రోడ్లో వేయించేసి ఉన్న శ్రీ 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 నూకలామ్మ అమ్మవారు శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు మనోజ్ శర్మ నిత్య పూజలు పంచహారతి నక్షత్రహారతి కుంభహారతి సింహారతి మొదలైన విశేష హారతులను అమ్మవారికి ఇచ్చారు పాలూరి శ్రీనివాస్ రామలక్ష్మి పాలూరు లక్ష్మణరావు రత్నం పాలూరి రవిశంకర్ వరలక్ష్మి కొప్పుల అచ్చేశ్వరరావు కాంతకుమారి దంపతులు ఉభయదారులుగా వ్యవహరించగా శ్రీ లక్ష్మి గణపతి హోమం నవగ్రహ శాంతి హోమం తదితర పూజలను నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ కమిటీ గౌరవ అధ్యక్షులు డాక్టర్ రాజన్న సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ జంగారెడ్డిగూడ పట్టణం ఒకటో వార్డుకు చెందిన ముళ్లపూడి వీరరాఘవులు నాగమణి కుటుంబ సభ్యులు అమ్మవారికి మూడు కాసులు బంగారంతో శతమానాలను బహుకరించారని వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణ ప్రముఖులు మహిళలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు దసరా శరణ నవరాత్రి మహోత్సవాల్లో భాగంగా ఈరోజు శుక్రవారం మహాలక్ష్మి అలంకరణ అమ్మవారు దర్శనం చేస్తున్నారు మరి భక్తులు సామూహిక కుంభ పూజలో పాల్గొంటున్నారు మరి అలాగే సాయంకాలం లక్ష్మి గణపత హోమము నవగ్రహ శాంతి హోమము మహాలక్ష్మి హోమం కూడా జరుగుతాయి మరి భక్తులందరూ కూడా ఈ హోమంలో పాల్గొనవలసిందిగా తెలియజేస్తున్నాం మరి రేపు మూలా నక్షత్రం విశేషంగా అమ్మవారు సరస్వతి అలంకారంలో దర్శనం చేస్తారు రేపు కూడా శనివారం ఆదివారం సోమవారం మంగళవారం వరకు కూడా ప్రతిరోజు సామూహిక కొత్త పూజలు జరుగుతాయి మరి పూజల్లో పాల్గొన భక్తులందరూ కూడా విచ్చేసి పూజల్లో పాల్గొనవలసిందిగా తెలియజేస్తున్నాం అలాగే ప్రతిరోజు కూడా లక్ష్మీ గణపత హోమము నవగ్రహ శాంతి హోమము మరి ఆ రోజు అలంకారం ఏదైతే ఉందో ఆ అలంకారంలో హోమం కూడా జరుగుతాయి మరి భక్తులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనవలసిందిగా తెలియజేస్తున్నాం మరి ఈ సంవత్సరం మొట్టమొదటిసారిగా మన విశాఖ శారదా పీఠాధిపతులు స్వరూపానందేంద్ర స్వామి వారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ జరగడం జరిగింది ప్రతిష్ట మహోత్సవాలు మరి అలాగే వీరపాలెం బాలా త్రిపుర సుందరి పీఠాధిపతులు శ్రీ గరిమేడ వెంకటరమణ శాస్త్రి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది మరి భక్తులందరూ కూడా ఈ మన అమ్మవారిని దర్శించి కోరిన కోరిక తీర్చేటటువంటి పొంగు కంగారమై నూకాల మొమ్మ తల్లివారు ఇలా వేయిస్తున్నారు మరి భక్తులందరూ కూడా ఈ పూజల్లో పాల్గొని అమ్మవారికి కుటుంబ పాత్ర కావాల్సిందిగా తెలియజేస్తారు గంజాయిని అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్న ముగ్గురు వ్యక్తులను కోయిలగూడెం పోలీసులు చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారని జంగారెడ్డిగూడెం సీఐ బిఎన్ నాయక్ తెలిపారు శుక్రవారం జంగారెడ్డిగూడెం సర్కిల్ ఆఫీస్ నందు మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ హైషర్ వ్యాన్ లో అక్రమంగా పదిహేడు బస్తాల్లో గంజాయిని హర్యానాకు తరలిస్తున్నారన్న సమాచారం అందడంతో కోయిలగూడెం ఎస్ఐ జయబాబు తన సిబ్బందితో తనిఖీలు నిర్వహించగా ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారన్నారు దొరికిన గంజాయిలో సుమారు ముప్పై లక్షలు ఉంటుందని నాయక్ పేర్కొన్నారు నిన్న కొయిలగూడెం హర్యానా రిజిస్ట్రేషన్ లారీ హర్యానా రిజిస్ట్రేషన్ లారీ విశాఖపట్నం నుంచి బయలుదేరి ఢిల్లీ వెళుతూ దేవరపల్లి కొయిలగూడెం మీదుగా హైదరాబాద్ వెళ్తుందని సమాచారం మేరకు నిన్న సాయంత్రం కొయిలగూడెం పోలీస్ స్టేషన్ ముందు ఆ లారీని ఆపి ఎస్ఐ గారు మధ్యవర్తుల సమక్షంలో 
తనిఖీ చేయగా ఆ లారీలో బేకరీ బేకరీ ఐటమ్స్ తయారీకి సంబంధించిన మిషనరీ మళ్ళీ కొంత ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించిన మిషనరీలు ఉంటాయి ఆ మిషనరీల్లో ఈ పక్కన చూపిస్తున్న గంజాయి బస్తాలు సుమారు పదిహేడు బస్తాలు ఒక్కొక్క బస్తా సుమారు ఇరవై కేజీల వేయింగ్తో పదిహేడు బస్తాలు గంజాయిని ఆ లారీలో తరణిస్తున్నారని కనిపెట్టి ఎస్ఐ గారు మధ్యవర్తి సమక్షంలో ఆ లారీలో ప్రయాణిస్తున్న సత్యేంద్ర సింగ్ జర్బి జస్పీ జస్పీర్ సింగ్ సత్యేంద్ర సింగ్ అరవింద్ కుమార్ అని ఈ ముగ్గురు ఢిల్లీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఈ ముగ్గురిని అదుపులో తీసుకొని విచారించి ఆ పదిహేడు పదిహేడు బస్తాల గంజాయి సుమారు మూడు వందల నలభై సుమారు కాదు మూడు వందల నలభై ఐదు కిలోలు మూడు వందల నలభై ఐదు కిలోల గంజాయిని సీజ్ చేసి ఈరోజు ఈ ముగ్గురిని జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కి పంపించడం జరుగుతుంది ఈ గంజాయి రవాణాలో ఎవరైతే ఎక్కడైతే పండించారు ఎవరు పండించారు ఎవరు సప్లై చేశారు ఢిల్లీలో ఎవరు కొనబోతున్నారు వీళ్ళ మీద కూడా మాకు పూర్తి సమాచారం ఉంది వీళ్ళని కూడా త్వరలో అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ పంపించడం జరుగుతుంది ఈ సమాచారం కొయ్యలగూడెం ఎస్ఐ జయబాబుకి రావటం తక్షణం స్పందించి ఈ గంజాయి రవాణాని అరికట్టంలో భాగంగా దీన్ని సీజ్ చేసి కేసు నమోదు చేసిన కొయ్యలగూడెం ఎస్ఐ మరి వాళ్ళ సిబ్బందికి ప్రత్యేక అభినందనలు ఎస్పీ గారు తెలియజేయటం అయింది ఎస్పీ గారు తెలియజేయమని చెప్పారు వాళ్ళకి రివార్డ్ రోలు పంపించడం అవుతుంది ఈ గంజాయి విలువ పదిహేడు మూడు వందల నలభై ఐదు కిలోల గంజాయి సుమారు ప్రజెంట్ మార్కెట్లో ముప్పై లక్షలు వరకు ఉంటుందని చెప్పి ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు ఎక్సైజ్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఈ ముగ్గురు ముద్దాలని ఈరోజు జంగారెడ్డిగూడెం కోర్టుకి జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కి పంపుతాము ఓకే బుల్లెట్ల షర్ట్ బ్యాక్ తీసుకుందాం చూస్తున్నామండి సిటీ న్యూస్ అతివకు అందం ఆభరణం ఆ ఆభరణాలు అద్భుతమైన డిజైన్లలో లభించే పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు నుండి నమ్మకమైన నైన్ వన్ సిక్స్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ జ్యువెలరీ షోరూమ్ సెట్టి జ్యువెలర్స్ స్వర్ణకాంతులు విరజిమ్మండి నైన్ వన్ సిక్స్ స్టేడియం హాల్మార్క్ బంగారు ఆభరణాలు సర్టిఫైడ్ వజ్రాభరణాలు నిత్యనూతన మోడల్స్ అద్భుతమైన కలెక్షన్స్ సందర్శించండి నైన్ వన్ సిక్స్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ జ్యువెలరీ షోరూమ్ సెట్టి జ్యువెలర్స్ మెయిన్ రోడ్ గంగానమ్మ గుడి దగ్గర జంగారెడ్డి గూడెం అప్లాండ్ ఏరియాలోనే మన జంగారెడ్డి గూడెంలో మనందరికీ దగ్గరగా అతిపెద్ద స్వంత డైరీ ఫామ్ నడుపుతున్న ఏకైక సంస్థ శ్రీరామచంద్ర డైరీ మిల్క్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్వచ్ఛమైన పాలకు ఏకైక చిరునామా శ్రీరామచంద్ర మిల్క్ ప్రతిరోజు మీ జీవితాన్ని ఆనందంగా ఉత్తేజంగా గడపాలంటే త్రాగండి శ్రీరామచంద్ర డైరీ మిల్క్ మీ పిల్లలకు అవసరమైన శారీరక మరియు మానసిక శక్తిని పెంచడానికి కొనండి శ్రీరామచంద్ర డైరీ మిల్క్ అత్యధిక వెన్న శాతం కలిగిన పాలన మాత్రమే అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ శ్రీరామచంద్ర డైరీ మిల్క్ అమ్మ ప్రేమ స్వచ్ఛమైనదని ఎంత నిజమో శ్రీరామచంద్ర డైరీలోని పాలు కలుషితం లేదు అన్నది కూడా అంతే నిజం కమ్మని పాలు త్రాగాలన్నా కమ్మని పెరుగు తినాలన్నా కొనండి శ్రీరామచంద్ర డైరీ మిల్క్ వివరాలకు సంప్రదించండి కొత్త బస్ స్టాండ్ ఎదురుగా శివ హాస్పిటల్ ప్రక్కన శ్రీరామచంద్ర మార్క్ సొసైటీ దగ్గర మా ఇతర బ్రాంచీలు అస్పారాపేట రోడ్ లో హోటల్ చాణక్య విలాస్ దగ్గర మరియు అస్పారాపేట రోడ్ లో భగత్ సింగ్ సెంటర్ దగ్గర మరియు అస్పారాపేట రోడ్ లో వినాయకుని గుడి దగ్గర మరియు పాత బస్ స్టాండ్ హెచ్పి గ్యాస్ కు వెళ్లే దారిలో పాలు అమ్మబడును ఫోన్ నంబర్స్ జీరో మరియు నైన్ మానవతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ వారి ఆధ్వర్యంలో నలభై ఒకటవ పురుషులు మరియు మహిళల సాఫ్ట్ బాల్ చాంపియన్షిప్ నిర్వహించబడును ఒకటి పది రెండు పేల పంతొమ్మిది నుండి ఐదు పది రెండు పేల పంతొమ్మిది వరకు జంగారెడ్డిగూడెం విద్యా వికాస్ కాలేజ్ ప్రాంగణం నందు ఐదు రోజుల పాటు ఈ సాఫ్ట్ బాల్ పోటీలు జరుగును మన దేశంలోని ఇరవై మూడు రాష్ట్రాల నుండి వచ్చే పదమూడు వందల మంది పురుషులు మరియు మహిళా క్రీడాకారులచే ఈ పోటీలు నిర్వహించబడును ఒకటవ తారీఖు ప్రారంభమయ్యే ఈ పోటీలకు ఉప ముఖ్యమంత్రులు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు మరియు సినీ హీరో సుమన్ విచ్చయిచున్నారు కనుక క్రీడాకారులు క్రీడాభిమానులు ఈ పోటీలకు విచ్చేసి జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం ఇట్లు మానవతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ జంగారెడ్డిగూడెం 
శ్రీ 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 గంగానమ్మ అమ్మవారి ఆశీస్సులతో ఎలక్ట్రానిక్ ప్రియులకు సూర్య ఎలక్ట్రానిక్స్ నందు పండుగ సందర్భంగా గొప్ప తగ్గింపు ధరలు మరియు కాంబో ఆఫర్ కలవు మా దగ్గర అన్ని వస్తువులు సరసమైన ధరలకే లభించును బ్రాండెడ్ ఫిఫ్టీ ఇంచ్ స్మార్ట్ ఫోర్ కే టీవీ ముప్పై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు బ్రాండెడ్ థర్టీ టూ ఇంచెస్ టీవీ పదకొండు వేల నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు బ్రాండెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంచెస్ టీవీ ప్లస్ టెబులైజర్ ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు బ్రాండెడ్ ఫ్రిజ్ ప్లస్ బ్యాగ్ ప్లస్ స్టాండ్ ప్లస్ వాటర్ బాటిల్స్ పదివేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు బ్రాండెడ్ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ ఇరవై మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు బ్రాండెడ్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ పదమూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు బ్రాండెడ్ సెమీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ ఏడు వేల నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు బ్రాండెడ్ మిక్సీ ప్లస్ కరెంట్ కుక్కర్ మూడు వేల నూట తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు బ్రాండెడ్ కరెంట్ కుక్కర్ ప్లస్ త్రీ లీటర్స్ కుక్కర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాడ్రస్ సూర్య ఎలక్ట్రానిక్స్ గంగానమ్మ గుడి ప్రక్కన జంగారెడ్డి గూడెం ఫోన్ నంబర్స్ జీరో డబల్ ఎయిట్ టూ వన్ డబల్ టూ డబల్ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ మరియు డబల్ టూ ఫోర్ త్రీ నైన్ జీరో వెల్కమ్ బ్యాక్ జంగారెడ్డి గూడెం పట్టణంలో వేం చేస్తున్న గంగానమ్మ అమ్మవారు దసరా మహోత్సవాల్లో భాగంగా ఆరో రోజు మహాలక్ష్మి దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు కాగా అమ్మవారికి ధనరూపేణ యాభై ఒక్క లక్ష మరియు వెండి బంగారు ఆభరణాలతో అలంకరించారు పూజల్లో సచివరు రాజేష్ దంపతులు సచివరు హరీష్ దంపతులు కలగర వీర్రాజ్ దంపతులు రామకృష్ణ మెడికల్ చైతన్య దంపతులు పోలిరెడ్డి అయ్యప్ప దంపతులు ప్రశాంత్ దంపతులు పాల్గొన్నారు అమ్మవారికి సామూహిక కుంకుమ పూజలు కార్యక్రమాలు వైభవంగా నిర్వహించారు అదేవిధంగా ఆలయానికి విచ్చేసే భక్తులకు కల్కీ ట్రేడర్స్ అధినేత కంచర్ల యువరాజు ఉదయం ప్రసాద వితరణ చేయగా సాయంత్రం శ్రీ నాగ వెంకట సాయి రాఘవేంద్ర ఏజెన్సీస్ అధినేత కొప్పవరపు రామ్మూర్తి శ్రావణ ప్రమీళ దంపతులు ప్రసాద వితరణ జరిపించారు అదేవిధంగా శనివారం అమ్మవారు సరస్వతీ దేవిగా భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నట్లు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు వాడపల్లి శేషాచార్యులు పేర్కొన్నారు మన జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణానికి గ్రామ మధ్యస్థంగా ఏం చేసి ఉన్న మన జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణ ప్రజల గ్రామ దేవత అయిన గంగానమ్మ అమ్మవారి దేవీ నవరాత్రుల మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి దీంట్లో భాగంగానే ఈరోజు అమ్మవారు ఆరవ రోజు మహాలక్ష్మి అవతారంతో సుమారు యాభై ఒక్క లక్ష రూపాయలతో అమ్మవారు మహాలక్ష్మి అవతారంతో స్వర్ణాభరణాలతో అలంకార రూపంలో ఉన్నారు ఇవాళ ఇవాళ ఏకు జావు నుంచే అమ్మవారు భక్తులు అందరూ కూడా వచ్చి వందలాది మందిగా వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం జరిగింది అలాగే మన జంగారెడ్డి పట్టణమే కాకుండా పరిసర ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఎక్కడెక్కడో దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా వచ్చి ఈ దేవీ నవరాత్రుల కార్యక్రమానికి వచ్చి మన గ్రామదేవత అయిన గంగానమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం అమ్మవారి ఆశీస్సులు తీసుకోవడం అలాగే అమ్మవారి ఆశీస్సులు వాళ్ళందరికీ ఉండాలని జంగారెడ్డి పట్టణ ప్రజలే కాకుండా పరిసర ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను మన జంగారెడ్డి పట్టణంలో పట్టణానికి ప్రత్యేకంగా వేం చేసినటువంటి శ్రీ గంగానమ్మ అమ్మవారి దివ్య సన్నిధానంలో దసరా మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవపేతంగా జరుగుతున్నది ఈరోజు ఆరో రోజుగా అమ్మవారు మహాలక్ష్మి దేవిగా అమ్మవారి స్వర్ణ శోభితమైనటువంటి రచయిత శోభితమైనటువంటి దివ్య అలంకారంలో అమ్మవారి బాధితులతో ఉన్నారు అటువంటి శ్రీ గంగానమ్మ అమ్మవారు మహాలక్ష్మి దేవిగా ఈ కుంకుమ పూజా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నవి సామూహిక కుంకుమ పూజా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నవి మరి ఈరోజు సాయంత్రం ఆ మహాలక్ష్మి స్వరూపంలో పొరుగు తీరు ఉన్నటువంటి శ్రీ గంగానమ్మ అమ్మవారికి సాయి సంధ్యా వేళ శ్రీ గంగానమ్మ అమ్మవారికి మహిళలందరి చేత కూడా లక్ష పగడములతో అర్చనా కంకరి ఉంటుంది ఈ లక్ష పగడాలు ఆరాధనా కార్యక్రమంలో చేయించుకోవాలనుకునే వారు కౌంటర్లో మీరు రసీదులు పొంది ఆ పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొనండి పూజా ద్రవ్యాలు అన్ని కూడా కంపెనీ వారు అందజేస్తారు ఆరోగ్యకరమైన మనిషికి సమాజానికి క్రీడల పాత్ర అవసరం ఎంతైనా ఉందని ప్రముఖ విద్యావేత్త డాక్టర్ అలుగు ఆనంద శేఖర్ అన్నారు పంగిడిగూడెం ఫుట్బాల్ లీగ్ ఆధ్వర్యంలో దసరా సందర్భంగా డివిజన్ స్థాయి ఫుట్బాల్ క్రీడా పోటీలను గురువారం ఉదయం జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల క్రీడా మైదానంలో డాక్టర్ అలుగు ఆనంద శేఖర్ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ అలుగు ఆనంద శేఖర్ ప్రసంగిస్తూ భారతదేశంలో క్రీడ అంటే క్రికెట్ మాత్రమేనని క్రికెట్ మాయలో ప్రభుత్వాలు క్రీడాకారులు కొట్టుకుపోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రపంచంలో నూట తొంభై ఆరు దేశాల్లో క్రికెట్ ఆడే దేశాలు కేవలం పన్నెండు దేశాలు మాత్రమేనని 
అంటే ఆరు శాతం దేశాలు మాత్రమే ఆడే క్రికెట్ ను మాత్రమే క్రీడగా గుర్తించే సంస్కృతి మంచిది కాదన్నారు ప్రపంచంలో అత్యధిక దేశాల్లో ఆడే ఫుట్బాల్ హాకీ కబడ్డీ వంటి క్రీడలను ప్రోత్సహించవలసిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు ఈ కార్యక్రమానికి మరో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న వైఎస్ఆర్ సిపి కొప్పుల రవిచంద్రారెడ్డి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో మారుమూల గ్రామమైన పంగిడిగూడెం నుండి ఇప్పటికీ ఫుట్బాల్ క్రీడలో ఆరుగురు జాతీయ స్థాయికి చేరుకున్నారని తమ గ్రామంలో వంద మందికి పైగా ఫుట్బాల్ క్రీడాకారులు ఉన్నారని వారిని ప్రోత్సహించి జాతీయ అంతర్జాతీయ క్రీడాకారులుగా తీర్చిదిద్దాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో లీగ్ అధ్యక్షులు కోట రమేష్ మాండ్రు బాలకృష్ణ అడవికొట్టు నరేంద్ర గంటా సందీప్ కిదారి రామకృష్ణ గద్దా సతీష్ తోటా శ్రీను కుంచే విజయ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు జంగారెడ్డి కూడా శ్రీ గంగానమ్మ అమ్మవారి దసరా నవరాత్రుల్లో భాగంగా అమ్మవారి దివ్య ప్రసాదానికి శ్రీ లలిత సూర్య స్వీట్స్ వారు నూట ఒక్క కేజీల డ్రై ఫ్రూట్స్ లడ్డూను బహుకరించారు అలాగే శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వీట్స్ వారు అమ్మవారికి డెబ్బై రెండు కేజీల డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డూను సమర్పించారు కాగా దాతలు ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు జంగారెడ్డి గూడెం సిఐటియు ఆఫీస్ నందు మండల కమిటీ సమావేశాన్ని శుక్రవారం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మండల అధ్యక్షులు ఎస్కే సుభాష్ ని మాట్లాడుతూ సిఐటియు మండల మహాసభలు అక్టోబర్ పదవ తేదీ రోటరీ క్లబ్ నందు జరుగునని దీనికి అన్ని రంగాల కార్యకర్తలు నాయకులు పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ మహాసభకు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి డిఎన్వీడి ప్రసాద్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతారని ఆమె తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆరెడ్డి రామచంద్రం సత్యనారాయణ శ్రీనివాస్ ఆశీర్వాదం తదితరులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి శుక్రవారం ఏలూరులో వైఎస్ఆర్ వాహనమిత్ర పథకాన్ని ప్రారంభిస్తున్న నేపథ్యంలో చింతలపూడి నుండి పలువురు ఎనిమిది బస్సుల్లో తరలి వెళ్లారు ఈ నేపథ్యంలో చింతలపూడి నుండి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కలిగిన ఆటో ట్యాక్సీ వాన్ రకం డ్రైవర్లను మండల అధికారులు ఎనిమిది బస్సుల్లో ఏలూరు తీసుకుని వెళ్లారు వీరికి పదివేల రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సహాయాన్ని సీఎం చేతుల మీదుగా అందజేయనున్నారు కార్యక్రమంలో ఎండీఓ దుర్గాప్రసాద్ పంచాయతీ ఈవో మురళీకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి విద్యా వికాస్ కాలేజీ నందు జరుగుతున్న సాఫ్ట్ బాల్ పోటీలు వీక్షించిన గజ్జాయిని పట్టుకున్న పోలీసులు వివరాలు వెల్లడించిన పట్టణ సిఎం ఈ 
ఈ వార్తలంతటితో సమాప్తం నమస్కారం